ወድን ቤቢስ ፕሮግራም እየቀጠለ ነው ስለ ጤናው ፕሮግራም ላይ ደርሰናል ባዓለም ላይ ያላችሁ አባቶች እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሳችሁ ይያልኩኝ ዛሬ ስለ አባቶች አንድ አንድ ነገር እንድናወራ እንግዳጋብ ይችላልዋለሁ እሳቸውም ዶክተር ምናለ መንግስት ይባላሉ በአለርት ሆስፒታል ሲኒየር የቀዶ ህክምና ሐኪም ናቸው እንኳን ደና መጣህ ዶክተር ምናለ እንኳን በሰላም ቆይ ሰላም ሰላም እንኳን አደረሰ እንኳን አውራደረሰ ዛሬ ያባቶች ቀን ነው አባት እንደሆን ከሰምቻለ እንዴት ነው አባት ነት እንዴት ነው ስንት ልጆች አሉ ኦኬ በጣም ጥሩ የሁለት ልጆች አባት ነኝ አባትነት ማለት ትልቅ ሐላፊነት ነው መሰረት ማለት ነው የቤተሰብ መሰረት ነው ያካባቢ የህብረተሰብ ያገር ብሎ ማለት ነው ስለዚህ አባትነት ትልቅ ሐላፊነት ነው አባት ማለት ለልጁ የህይወት መስመር የሚያሲዝ አስተማሪ ከፈጣሪ ቀጥሎ ለልጁ የተሰጠ ጸጋ ነው አባትነት ትልቅ ሐላፊነትን የሚጠይቅ ትልቅ መስዋዕትነትን የሚጠይቅ በጣም የቤት ስራ ነው ማለት ነው ስንት ልጆች አሉ? ሁለት ልጆች አሉ። ሁለት ሴቶች ልጆች ናቸው የሶስት አመት ተኩልና የአንድ አመት ከስድስት ወር ሴት ልጆች አሉ። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እንድንነጋገር የጠራሁን ነገር አባትነት ብዙ ሐላፊነትና ብዙ ጭንቀት ያለበት በቤተሰብ አባል ነውና ብዙ ጊዜ ወንዶች سنታመም ወደ ህክምና ቦታዎች አንሄድም ብዙ ጊዜ ከሴትና ከወንድ ጋር አሁን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ብዙ ጊዜ ወንዶች አይሄዱ እና ብዙ ጊዜ ያይምሮ ጭንቀት የልብ ህመም እንደዚሁ የሚያመሳስሉትና አሁን ዛሬ እንድታቀርብ ብለን የፈለኩት ፕሮስቴት የሚባለው የዘርፍሪያችንን ከሚያመነጨው ዘርፍሪያችንን አጠገብ ያለ አንድ ኢት ያለ እሱ ካለ አግባብ የማደግ ወይንም ፕሮስቴት ክላንድ ይባላል ስለሱ ሁኔታ በመጀመሪያ እስቲ ፕሮስቴት ምን ማለት ነው አባቶች ላይ እንዴት ይከሰታል ከዘር የሚመጣ ጉዳይ ነው ወይ እንዴት ነው የሚታወቀ የሚሉት ነገሮች እንድታብራራል ኦኬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንዳልከው መጀመሪያ ላይ የኛ ሀገር ስፔሻሊ ደግሞ ባህላችን በሽታ በጣም ሲጸናብን ወይ የመጨረሻው ስቴጅ ላይ سندرس ነው ወደ ህክምና የሚሄደው የተለመደ ባህል ሊኖር ይችላል ያንዳንድ ሰው በተለይ ያደጉት የህብረተሰብ ክፍሎች በማንኛውም ጊዜ በአመት ውስጥ ያ አንድ ጊዜ ወይ የሁለት ጊዜ ቼክአፕ ሊኖራቸው ይችላል ሐኪማቸው ጋር ይሄዱ ማለት ነው። ያ በሚደረግ ሰዓት ላይ ማንኛውም ያለበን በውስጣችን ችግሮች ካሉ አስቀድመን ስር ሳይሰድ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮስቴት ጥይት ስላልከኝ የፕሮስቴት ጥይት በሽንት ከረጢትና ሽንታችን በሚወጣበት ቱቦ መካከል ያለች ትንሽዬ እጥ ነች። ያቺ እጥ እድሜ ከ50 አመት በኋላ ከሆነ በኋላ የማደግ ባህሪ ያላት ከ45% እስከ 50% የሚጠጋው የህብረተሰብ ክፍል ልክ ወንዶች 50 አመት እና ከዛ በላይ ሲሆኑ የፕሮስቴት እጥ ታርጋለች በተለያየ አይነት መጠን ማለት ነው አንዳንዶቹ ላይ በጣም አድርጎ ሽንት እስከ መከልከል ሌሎች አይነት የኩላሊት የሽንት ከረጢት ችግሮችን እስከማስከሰት የሚደርስበት ጊዜ አለ ስለዚህ የፕሮስቴት እጥ ማድረግ በሚጀምር ሰዓት ላይ የሚያሳዩን ምልክቶች ስላሉ እነዛን ምልክቶች አውቀን ከሐኪማችን ጋር ተነጋግረን ወደ ቀጣዩ የህክምና ደረጃ መጓዝ ይኖርብናል አዎ ምንድነው እስቲ የሚያስከስተው አሁን ፕሮስቴት እጥ 50 አመት እድሜ ብቻ እድሜ ነው አንደኛው የሚያስከስተው ወይንም የቤተሰብ ከዚህ በፊት ትክክል ዋናው ስካውን አሁን በአለም ላይ በብዛት በተሰሩ ጥናቶች የሆርሞን መዛባት ነው ነው የሚለው እንደ መነሻ ኮዙ ተደርጎ የሚታየው ማለት ነው ግን አብዛኛው ምርምሮች እንደሚያሳዩት ትክክለኛ መነሻው ለምን እንደሆነ ይሄ ፕሮስቴት እጥ ወንዶች ከ50 አመት በላይ በሚሆኑ ሰዓት ላይ የሚያድገው የሚለው ነገር ገና ብዙ ምርምሮች እየተሰሩ ነው ይሄን የተጠቃለለ ትክክለኛ መምጫ ምክንያት ይለም ግን እድሜ 50 አመት ባለፈ ካለፈ በኋላ 60 አመት 70 አመት 80 አመት 80 አመት በሚሆኑ ጊዜ ከ80% እስከ 90% የሚደርሱ ሰዎች የፕሮስቴት ግላንድ ማደግ ይኖርባቸዋል የሚያሳዩ ምልክቶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዶቹ ላይ ከባድ ምልክት ያሳያል አንዳንዶቹ ላይ ቀላል ምልክት ያሳያል ስለዚህ ሌሎች ሊያመጡ የሚችሉ ተብሎ ደሞ የሚጠቀሱ ነገሮች ምንድናቸው አንዳንድ የ ስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎች መዳኒቶች ለምሳሌ የሚወሰዱ አለርጂክ ምናምን የተባሉ የሚወሰዱ መዳኒቶች ያንን ሊያባብሱት ይችላሉ 
ሸንት ችግራችንን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ፕሮስቴት ግላንድ እንዳልኩ ማንኛውም ሰው ላይ ከግማሽ ፐርሰንት በላይ ያርጋል ስለዚህ ምንድነው እነዛ የሚያድርጋቸው ሰዎች ምን እንደሚያሳዩት ምልክት የሚለው ነገር ዋው ለምሳሌ የሽንት ቶሎ ቶሎ መጣት በጣም በቃ በተደጋጋሚ ኖርማል ሰው በቀን ሁለት ጊዜ ማታም ከሁለት ጊዜ በላይ መነሳት አይኖርበትም ግን ለምሳሌ ማታ ላይ በተደጋጋሚ አምስቴ ስድስቴ ለሽንታቸው የሚነሱ ከሆነ እንቅልፋቸውን የሚረብሻቸው ከሆነ እንት ነው ማንቃት አለብን አንደኛው ምልክት ነው ሌላ ደግሞ ሽንት እንደዛው የመጣብን ይመስላልና ሽንት ቤት ስንሄድ የመነሳት የሽንት ቶል የሚሽናት ችግር የመቆየት ሽንታችንን ሲሽራ በደንብ አይወጣም ነው ሽንት ቤት ከሄድከ በኋላ ብዛቱ ኃይልም አይኖርም ኃይልም አይኖርም ሽንታችንን የመክፋት እንት ነው የሚቀንሳል ሌላ ጊዜ በደንብ ተወንጭፎ የሚወጣው ሽንት ይቀንሳል በጣም ማማጥ ያመጣብናል ለመጀመር ራሱ ይከብደናል እና ደግሞ መጨረሻ ላይ ከሸናን በኋላ የመቆየት ጫርሰን ቶሎ ከመንወጣ ይልቅ ሽንታችን ነው የመንጠባጠብ ነገር ይኖራል ይንጠባጠባል ይንጠባጠባል ከበድ ካለ ደግሞ አንዳንዴ በላይም ላይ ሽንትና ለመቆጣጠር ማለት ነው እስከዛ ደረጃ ያደርሳል እንደዚሁ ደግሞ ስርም እየሰደደም ከሄደ ከቆየ በሽታው ምርመራ ሳይደረግለት በተለይ በአብዛኛው በገጠር አካባቢ ያሉ እኛ ሰዎች ያው ከስራችን ጋር ስናዩ አንዳንዴ ከበድ ያለ የሽንት ከረጢት ድንጋይ ለማጣ ይችላል የኩላሊት መርከብ የሁለቱም ኩላሊቶች መርከብ ለማጣ ይችላል ከኩላሊት ደግሞ ወደ ሽንት ከረጢት የሚያገናኘው ቱቦ አለ የሱን ምራሱ የመስፋትና በተደጋጋሚ ጊዜ ኢንፌክሽን የሽንት ኢንፌክሽን መጋለጥ ደምሽናት እነዚህ ሁላ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አዎ የካንሰር አይነት ነው የሚስፋፋ ሁለት አይነት የካንሰር አይነቶች አሉ አይደለ? የሚስፋፋ ነው የፕሮስቴት አዎ ስለ ሱስቲ ነገረን ሰው ምንድነው ካንሰር ኢትሊያዊ ይባል ምንድነው? የፕሮስቴት እጢና ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ያጠራል ቤናይን ፕሮስታቲክ ሃይፐርፕሌዣ ይባላል። እና የፕሮስቴት ካንሰር የተባሉት የተለያዩ ናቸው። ተመሳሳይ ምልክት ነው ያላቸው። የሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ያመጣሉ ይላሉ። ግን ያኛው የፕሮስቴት ካንሰር እንደ ካንሰር ልክ እንደ ሌሎች አይነት ሌሎች አካላችን ክፍል ላይ እንደሚከሰተው እንደ ሳምባ ካንሰር እንደ ሴቶች ላይ እንዳለ እንደ ጡት ካንሰር እንደምናምን ምልክቶቹ የካንሰር ምልክቶች ናቸው ክብደት መቀነስ ያመጣል የጀርባ ህመም ያጥንት የመገጣጠሚያ ህመም ይኖራል ሽንት ደም መሽናት በተጨማሪ እነዛ ምልክቶችም ይኖራሉ ክብደት መቀነስ ሊኖር ይችላል ይሄኛው የፕሮስቴት ማደግን ካንሰር አይደለም ይጧነሽ ምታርገው አጥያው ብቻ ማደግና የሽንት መውጫ ቱቦን መስጋት ማለት ሽንት እንዳንሸና ይከብደናል ባደገች ቁጥር መጠኑ በዛ ቁጥር የቱቦን የመስጋት ቻንሱ ሰፊ ነው ማለት ነው ሳይዙ ብቻ ማተር ያርጋል ሳይዙ ብቻ አይወስ ነው ዋናው በሽንት ከረጢትና በቱቦአችን መካከል ያለውን የአንጉሌሽን ነው የሚባለው ያቺ ቦታ ላይ አቀማመጡን የሚይዘው ልክ ከቦት ነው ያለው የፕሮስቴት ግላንዶ ማለት ነው ስለዚህ ሳይዙ እየጨመረ በመጣ ቁጥር ይጫናውና ተጭኖት ሽንት እስከ መከልከል አንድ አንዴ ሽንታችንን ሙሉ ለሙሉ ሊከለክለን ይችላል ለዛን ጊዜ በድንገተኛ ህክምና ሆስፒታል እየተከደ ቱቦውን አስቀመግባት ካቲተር የሚባለው ነገር ደረጃው ላይ ሊያደርስ ይችላል እነዚህ አሁን እየነገር ከው ያለው ምልክቶች ከበድ ያሉት ሲሆኑ ነው ከበድ ሲሉ ያለው አማራጭ ምንድነው ወደ ኦፕሬሽንስ ከመይ ደረጃ ማለት አዎ እንዴት ነው እስቲ ህክምና አለው ወይ አንድ ሰው ይሄ ችግር አጋጠመውና ምንድነው የሚደረግለት ትንሽ በትነግረ ህክምናው በሶስት እንከፍለዋለን አንደኛው ዝም ብለን በሽተኛው ማየት እንችላለን በቀጠሮ ያရገን በመከታተል ማለት ነው ሁለተኛው ህክምና ደግሞ በኪኒኖች የተለያየ አይነት ኪኒኖች አሉ ሶስተኛው ነው የመጨረሻው በቀዶ ጥገና በኦፕሬሽን ማለት ነው ኦፕሬሽን ስንል ሁለት አይነት አሉ አንደኛው ቀለል ያለ ብዙ መቅደድ የማይያስፈልገው የኦፕሬሽን አይነት በ ሽንት መውጫ ቱቦ በኩል በሚገባ መሳሪያ ሲስቶስኮፒ ይባላል በሱ የሚሰራ ኦፕሬሽን አለ አረጅም ጊዜ መኖር ይችላል መኖር ይችላል የህይወት ዘይቤያችንን በማስተካከል ማለት ነው ለምሳሌ ማታማት አካባቢ ላይ ከ12 ሰዓት በኋላ ትኩስ ነገሮችን እንደ ቡና ቶሎ ቶሎ ሽንት ሊያመጣብን የሚችሉ ነገሮች አልኮል እንዲሁም ብዙ ውሃ ለመጠጣት አንደኛው የህክምና ማራጭ ነው በሱ እየተከታተልን ረጅም ጊዜ ኪኒንም ሞሰር ሳይጠበቅበት ኦፕሬሽን ደረጃም ሳይደርስ 
የህይወት ዘፋይችን እንኳን ተስተካከለም መቆጣጣር እንችላለን እና ላይፍ ሞዲፊኬሽን አሁን ለምሳሌ ሽንት ያስቸግረኛልና ኦሃ አልጠጣ ማለት አይደለም አግባብ አይደለም ኦሃ ስምንት ብርጭቆ ኦሃ መጠጣት ይመከራል በቀን ውስጥ ማለት ነው ግን ምሽት ላይ ብዙ ፈሳሾችን አለማብዛት ነው ኦሃ አለመጠጣት የባሰ ተጨማሪ ችግሮችን ያመጣል ውስጥ ፊኛችን አከባቢ አሲድ መወገድ ስላለበት እሱ አሲድ እንዳይጨምር ውሃ በጣም ጠቀሜታ ነገር ነው ስለዚህ ትስንች ግራ አለብኝ ማለት ውሃ ብዙ አልጠጣ ማለት አይደለም ስለዚህ ያኗኗር ዘይቤያችንን በማስተካከል ሰዓቱን ማስተካከል ውሃ ምን ተጣበተን ሰዓት ማስተካከል ነው ሌሎች ደግሞ ምንወስዳቸው መዳኒቶች ካሉ ያለርጂክ መዳኒት ምንወስድ ከሆነ እሱንም ማስወገድ ይመከራል ሌሎች የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎችን ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የስኳር በሽታ ካለሱን ቼክ ተደርጎ ወደ ህክምና ማየት ለምን የስኳር በሽታ በተፈጠሩ ራሱ እንደዚህ የሽንት ችግር ከነርቭ ጋር የታያዘ ልክ የዚህ ፕሮስቴት ማድረግ የሚመስል አይነት ምልክት ስለሚያመጣ እሱን በደም ተጠንቅቀን ማውጣት ይኖርብናል መለየት ይኖርብናል የቀጣዩ ህክምና ዘዴ እንደተባባል ነው እነዚህ ሁላ መንገዶች አልሰራካሉ ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው መዳኒት ሞሰብ ናቸው ሁለት አይነት መዳኒት ግሩፖች አሉ በሜዲካል ተርም ነው ቀጥታም ነገር አልፋ ብሎከርስ እና ፋይፍ አልፋ ሪዳክቴስ ይባላሉ በፋርማሲ አጠራራቸው ደግሞ አንዳንዶቹ እንደ ፍሎማክስ ነው መዳኒት በመሰለው ቢሎብን ይዘው በቃ መዳኒት በሚለው ንዝና የተለያዩ ሁለት አይነት ረጅም ጊዜ ነው የሚወሰደው ስራው ራሱ የመዳኒት ስራ የሚታወቀው እስከ 3 ወር ባለ ጊዜ መዳኒቱን ኮንሰር ነው ባላ ማውቀም እንችላለን ማለት ነው ምን አሁን ስለ አባቶች سنነጋገር እንደዚህ ያጋጠማቸው አባቶች በጣም እንዴት ነው የስነ ልቦናዊ ጫና ከሽንት ጋር ሲያይስ ከንጽህና ጋር ካንዳንድ ነገር ጋር ስላለ እንዴት ነው ህክምናውን ምን ማድረግ አለባቸው ብለ ምትሰጣው እስቲ ሪኮመንዴሽን በተለይ አሁን በተለይ አሁን በዚህ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ብዙ ክትትል ያላቸው ጎልማሶች አባቶች ከህክምና እየራቁ ነው እኔ በግልም አንዳንድ ሳገኛቸው በጣም ይጨንቃቸዋል ይሄ ደግሞ እንዳልኩ የኩላሊትን መስነፍም ስለሚያመጣ ክትትሉ መቋረጥ የለበትም በተቻለ መጠን ከሀኪማቸው ጋር የተገናኙ ቀጣይ የሚያደርጉትን የህክምና አይነት መወሰን ይኖርባቸዋል ከህክምና መራቅ የለባቸው አንዳንዶቹ በየቤታቸው ትቦ ገብቶላቸው በትቦ እየተጠቀሙ ኦፕሬሽን ሊሰራላቸው ቀጠሮ እየተጠበቁ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ሰዎች ከቀጠሮ በሚሩቁበት ሰዓት ላይ ቱቦ ለረጅም ጊዜ በገባ ሰዓት ላይ ኢንፌክሽን ያመጣል ኩላሊት ከባድ ኢንፌክሽን ያ ኢንፌክሽን ደግሞ ኩላሊትን እስከ መድከም የሚያደርስ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህም ትክክለት ሊሰጣቸው የሚችሉ የበሽታ አይነቶች ስለሆኑ ከህክምና ከተትላቸው ባይሩቁ ከዛ ቀጣይ ስላለው የህክምና አይነት ደረጃ ደግሞ መዋያት ካኪማቸው ጋር ወይ በመዳኒት ወይ ደግሞ እንደዚህ በማይት ወይ ደግሞ ከበድ ያለ ደሞ ከሆነ የመጨረሻው ስቴጅ ላይ ወደ ኦፕሬሽን የሚሄዱበትን ደረጃ ማመቻቸት ይኖርባቸዋል አለበለዚያ እዚህ እንዳልከው ከባድ የሆነ ሳይኮሎጂካሊ ይሁን በጤናቸው ላይ አሉታ የሆነ ተጽዕኖ ነው የሚያስከትለው አንዴ ደሞ የማይመለስበት ደረጃ ከደረሰ ከባድ ሊሆን ስለሚችል ወደ ህክምናቸው ክትትላቸውን ቢያረጉ አ እንዴት ነው እስቲ በዚህ በኮቪድ ጊዜ እንዴት ነው ሰርጀሪ የቀዶ ህክምና ህክምና እንዴት ነው እንዴት ነው ቻሌንጆቹ እና በዚሁ ማጋጣሚ በመላው ዓለም በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ አባቶች ይሄ ችግር እንዳያጋጥማቸው ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄ ካጋጠማቸው ደግሞ ምፍቴው ምን እንደሆነና ምታስተላልፎ መልእክት አርገህ በትነግረኝ ያ ኮቪድ ብዙ ቀውስን ያስከተለው ለምን ከበሽታው በፊት የነበሩ ሌሎች ከባባድ በሽታዎች አሉ የኩላሊቶች አሉ የሌላ ያካል ክፍል ካንሰሮች አሉ ለምሳሌ ቶሎ መወገድ ያለባቸው ህክምና መከታተል ያለባቸው እነዛን ሁሉ ነገር አቅማችንን ሙሉ ለሙሉ ወደ ኮቪድ በመናረግ ጊዜ ሌሎቹን በሽታዎች የመርሳት አዝማም ይኖራል ያ መፈጠር የለበትም በጣም አደገኛ የሆነ አካሄድ ነው ስለዚህ እነዛን በሽታዎች አብረን እንዴት ነው ወረርሽኙም ይያለ እነዛን በሽታዎችን ምናክምበትን አይነት ዘዴ መፈለግ ይኖርብናል ቀላሉ ዘዴ ለምሳሌ አሁን የፕሮስቴት ያለበት የተጠበቀ ያለ ለኦፕሬሽን የተጠበቀ ያለ በሽተኛ ካለ በሽተኛውን ናሙና ሙሰር ነው ቀላል ነው እቺ ከአፍንጫ ምትወሰደዋል ወይም ደግሞ በደም የሚወሰደው ናሙና በ48 ሰዓት ውስጥ ስለሚدرس እሱ ናሙና ወስደን ውጤቱ እስከሚدرس ድረስ በሽተኛውን የተወሰነ መቆያ ክፍል ላይ አርገ ነው ውጤቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ቀጥታ ወደ ህክምናው ኦፕሬሽን ይሰራ ከሆነ ወደ ህክምናው ሜድ ይኖርበታል ያንን ተግባር አሁን አብዛኞቻችን ወደ መሬት ላይ ወደ ማውረድ እየሄደ ነው ያለነው ለምን ግዴታ ነው መታከም አለባቸው 
ፕሮስቴት ይዞት ከበትቦ እስከ ሁለት ወር ምናምን ማቆየት የማይችል ሰው ሊኖር ይችላል ኢንፌክሽን ይመጣል ለኩላሪት መርከብ ያ ከመረሱ በፊት እነዚህን ጥንቃቄም ይያረግን ሐኪሙም እየተነቀቀ በሽተኛውንም እየተበቀ ኦፕሬሽኑን የሚሰራበትንም መንገድ ግዴታ ኦሬዲ ያው ወደ ተግባር ተገብቷል አሁን ተስተላልፎ መልከትካለ ያባቶች ቀን ነው ዛሬ ያው ያባቶች ቀን ነው ለሁሉም ባላችሁ አባቶች እንኳን አባቶች ቀን አደረሳችሁ አባትነት ከፈጣሪ የተሰጠ ከባድ ሐላፊነት ጸጋ ነው ስለዚህ መስዋዕትነት ከፍለን ለልጆቻችን አሪያ ሆነን ሁሉ ነገር ህይወት መራቸውን የሚከተሉት እነሱኛንም ስለሆነ የቤተሰብ መሰረት ስለሆነ ትልቅ ሐላፊነት ነው እንኳን አባቶች ቀን አደረሳችሁ አደረሳችሁ እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ ፕሮግራም ከዶክተር ምናልም መንግስቴ በ አለርት ሆስፒታል ሲኒየር የቀዶ ህክምና ሐኪም የነበሩት ጋር ስለ ፕሮስቴት ግላንድ ማበጥ ይሄንን ብለውናል ቤታቸው አላቸው አባቶች ይሄንን ምልክት ስታዩ ባካቸው ሄዳችሁ ትክክለኛውን ህክምና እንድታገኙ እመክራለሁ በድጋሚ መልካም ያባቶች ቀን መልካም ሰንበት